വാട്സ് ഗായ്സ് മൈ നെയിം ജിതിൻ ജോൺ വെൽക്കം ടു സി ബാക്സ് പെട്രോൾ വാരം പച്ചളോ ഓടിച്ചോടുന്ന വണ്ടിയോ വളരെ ആശ്ചര്യകരമായ ഒരു സംഗതി തന്നെ ഞങ്ങളെ ഒരു ഏഴെട്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ വളരെ കുടുംബിരി കൊണ്ട പരീക്ഷണങ്ങളായിരുന്നു ശ്വാസലോകം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പച്ചളോ ഓടിച്ചോടുന്ന വണ്ടി കണ്ടുപിടിക്കാനേ അങ്ങനെയാണ് എന്ന് സുഖമായിരുന്നല്ലേ ആ സമയത്ത് ഞാൻ പ്ലസ് ടുവിൽ പഠിക്കാണ് അപ്പം ഞാനും കുറച്ച് പരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കി അപ്പം ഞാൻ നമ്മുടെ ഈ ബൈക്കുമ്മ ഇത് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് മോഡല് പാഷൻ പ്രോ ബൈക്ക് കണ്ടോ അപ്പം ഇതും കുറച്ച് പരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ നടത്തി നടത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ആ ഇത് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഗതി ആണല്ലോ എന്ന് അപ്പം പലർക്കും സംശയം ഉണ്ടാവും പച്ചളം ഒഴിച്ചിട്ട് പെട്രോൾ ഇല്ലാണ്ട് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇത് നമ്മുടെ വണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് അപ്പം ഞാൻ നമ്മുടെ വണ്ടി ഇപ്പോൾ വീണ്ടും അത് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാൻ പോകാണ് അപ്പം നേരെ നമ്മുടെ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ വർക്ക് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇതാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ വണ്ടി ഈ വണ്ടി മേനെ നമ്മൾ വെള്ളം കൊണ്ട് ഒരെണ്ണ സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു സംഗതി നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട നമ്മുടെ മുന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചത് ഹൈഡ്രജൻ ജനറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഹൈഡ്രജൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ നമ്മൾ മുന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതും കൂടി ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്ത ഭയങ്കര ലെങ്ത്തിയ വീഡിയോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിലും കാണിക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പോയി കണ്ടോളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ സാധനം ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഹൈഡ്രജൻ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടാണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ സാധനം നമുക്കിതിൻ്റെ ക്രാഷ് കാടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഫിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മുന്നേ ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചെറിയ മോഡലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ഫിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു ഒരു ഹോൾഡർ ഉണ്ടാകണം ഇത് ഇതിലേക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്ത് അതായത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു ഹോൾഡർ ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ ഹോൾഡർ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ മെഷ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് വെല്ല ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കാന്ന് വിചാരിച്ചത് അപ്പോൾ നമുക്കത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വരാം ഇതാണ് നമ്മളെ നെറ്റ് ഇത് ഒന്നുക്ക് ആരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈസിലുള്ള നെറ്റാണ്ട അപ്പോൾ എൻ്റെയിലും ഇങ്ങനത്തെ നെറ്റൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉണ്ടാവും ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനത്തെ പരിപാടികളൊക്കെ ചെയ്യണമായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ബോട്ടിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ അഴിച്ചു എടുത്തു തന്നെ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അളവ് ഇതിൻ്റെ വട്ടം എടുത്തിട്ട് അതിന് പറ്റിയൊരു ഹോൾഡർ ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് സെറ്റാക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ മെഷ് സെറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് ദീ പരിപാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരു കൂട പോലെയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ബോട്ടിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫിറ്റ് ആയിട്ട് ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്തിരി ലെങ്ത്തിൽ എടുത്തുണ്ട് ഇത്തിരി നീളം കൂടുന്നുണ്ട് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ക്രാഷ് കാർഡ് കണ്ടില്ലേ ഇത്തിരി വലിപ്പ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ക്രാഷ് കാർഡുമ്പോൾ നമ്മൾ വയ്ക്കുമ്പോൾ ഇത്തിരി ബലം കിട്ടാനായിട്ട് ഒരു കുളത്ത് പോലെ ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ ഇത്ര സൈഡ് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് തന്നിട്ട് ഒരു കുളത്ത് പോലെ ആകാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ കുളത്തൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഇത് എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഈ കുളത്തിട്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു വെള്ളമാണല്ലോയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ക്രാഷ് കാടുമ്പോൾ ടൈ ഇട്ടാൽ മാത്രം ചിലപ്പോൾ അത്രയും ബലം കിട്ടില്ല ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്ന് നീളത്തിലൊക്കെ ഇത്തിരി കുളത്ത് ഉണ്ടാക്കിയ കാരണം അത്യാവശ്യം നല്ല ബലം കിട്ടും ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മറ്റേ ബോട്ടിലും നമ്മൾ ഇതേപോലെ സെറ്റപ്പ് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ രണ്ട് ഹോൾഡറും സെറ്റായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മുടെ വണ്ടിയുമേക്ക് ടൈ ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കാം ഞാനിപ്പോൾ പിടിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ ക്രാഷ് കാർഡും ഈ കുളത്തിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് ഇതുമ്പോൾ ടൈ ചെയ്ത് നിർത്താനാണ് പോകുന്നത് അപ്പം ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് നൂറ്റമ്പത് എം എമ്മിൻ്റെ കേബിൾ ടൈ ആട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് ഇതുമേക്ക് ടൈ ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഹോൾഡർ സെറ്റ് ചെയ്തു നല്ല ബലം ഉണ്ടോ കണ്ടില്ലേ വണ്ടി അടക്കം ഇളകും അത് എത്രയും ബലമായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ അപ്പുറ സൈഡ് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ക്രാഷ് കാൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും ബോട്ടിൽ ഹോൾഡർ പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ബോട്ടിൽ സെറുക്കി വെച്ചിട്ട് അത് സെറ്റായി നോക്കാം അങ്ങനെ
ഇനി നമുക്ക് ഈ ട്യൂബ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഈ ഫ്രെയിമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ കടത്തി നമ്മുടെ ഈ എയർ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ഇല്ലേക്ക് അടുത്ത് വിടാം ബെൻഡ് വരാത്ത രീതിയിൽ കയറ്റിക്കോട്ടാ കാരണം നമുക്കിത് ഒടിഞ്ഞ് നിൽക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ അവിടെ സ്റ്റക്കാവും അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുത്തരുത് നമ്മളിവിടെ പതുക്കെ നൈസായിട്ട് ഇതിൽ കൂടെ കടത്തിയിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ബാറ്ററിയുടെ ടോപ്പിൽ കൂടി എടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രെയിമിൻ്റെ ആ എയർ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ഇൻലെറ്റ് വരുന്ന ആ ഫ്രെയിമിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് നമുക്ക് കടത്തിയെടുക്കാം കണ്ടില്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ കടത്തിയെടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ഫിൽറ്ററിക്ക് വയ്ക്കാം നമ്മുടെ എയർ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ഇൻലെറ്റ് വരുന്നത് പാഷൻ പ്രോഡ എങ്ങനെയാണ് മിക്കതിൻ്റെയും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് എയർ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ഇൻലെറ്റ് വരുന്നത് സീറ്റിൻ്റെ അടിയിൽ അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്കിത് പതുക്കെ കടത്തി വയ്ക്കാം അപ്പോഴും ഈ പൈപ്പ് ബെൻഡ് ആവാത്ത രീതിയിൽ വെച്ചോളൂ കേട്ടോ കാരണം പൈപ്പ് ഒരു സ്ഥലത്തും ബെൻഡ് വരരുത് അതേപോലെ തന്നെ അവിടെ ഹൈഡ്രജൻ ബ്ലോക്ക് ആവുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയത് ഇപ്പം നമ്മൾ കടത്തി വെച്ചു നമ്മൾ ശരിക്കും എയർ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നമുക്ക് ഹോളൊക്കെ തുളച്ച് വയ്ക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ അങ്ങനെയൊന്നും വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്കിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെച്ചാലും മതി നമ്മുടെ ഹൈഡ്രജൻ ജനറേറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പവർ കൊടുക്കലാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത ഒരു പരിപാടി അത് നമ്മൾ ബാറ്ററിയിൽ നിന്നാണ് പവർ എടുക്കണേ അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സ്വിച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഓണാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഒരു സ്ലീവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് വയർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്വിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ തന്നെ ഇൻറ്റേണൽ ഫ്യൂസ് ഉള്ള ടൈപ്പാണ് ഇൻറ്റേണൽ ഫ്യൂസ് ഇല്ലാത്ത സ്വിച്ചുകളാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബാറ്ററിക്ക് കണക്ഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു ഫ്യൂസ് വയ്ക്കുക എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്യൂസ് വെച്ചാലാണ് ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടികൾ കണ്ടല്ലോ ഓരോ സെക്ഷനിലേക്ക് ഓരോ ഫ്യൂസുകളായിട്ട് തിരിയുന്നത് അതേപോലെ ഈ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ജനറേറ്ററിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിന് നമ്മളൊരു ഫ്യൂസ് വയ്ക്കുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഇൻറ്റേണൽ ഒരു ഫ്യൂസ് ഉള്ള കാരണം ഞാൻ വേറൊരു ഫ്യൂസ് ഉപയോഗിക്കാത്ത കേട്ടോ അപ്പോൾ നേരെ നമുക്ക് കണക്ഷൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ സ്വിച്ച് നമ്മൾ വയ്ക്കുന്നത് ഹാൻഡിൽ മെയിനാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ വരെ എത്താവുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ഒരു മീറ്റർ ലെങ്ത്തിൽ വയർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബൈക്കിനെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത്ര ലെങ്ത്തിൽ വയർ എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ റിങ് സോക്കറ്റ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഈ വയർ കണക്ട് ചെയ്യണമല്ലോ അപ്പോൾ റിങ് സോക്കറ്റ് ത്രീ എം എമ്മിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ പല ബാറ്ററികളും പല രീതിയിലാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ബാറ്ററിക്ക് ത്രീ എം എമ്മിൻ്റെ മതി അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊന്ന് പിടിപ്പിക്കാതെ മേക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മളിത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ ഈ വയർ നമ്മുടെ ഹാൻഡിലിൽ അവിടേക്ക് എത്തിക്കാം കണക്ഷൻ കൊടുക്കൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും അവസാനം ചെയ്യാം ഇത് പോസിറ്റീവ് ലീഡാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ബാറ്ററി മേന്ന് വരുന്ന പോസിറ്റീവ് ലീഡാണ് ഇത് കൊടുക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഗ്രൗണ്ട് നെഗറ്റീവ് നമ്മുടെ ബോഡി മേന്ന് അവിടെ നിന്നെങ്കിലും എടുത്താൽ മതി അത് കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇവിടേക്കുള്ള കണക്ഷൻ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊന്ന് സ്ലീവിൽ കൂടെ കടത്തി നമ്മുടെ ഹാൻഡിൽ വരെ എത്തിക്കാം നമ്മുടെ സ്ലീവിൽ കൂടെ കടത്തിയ വയർ നമ്മൾ ഹാൻഡിൽ ബാർ വരെ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ആക്സിലേറ്ററിൻ്റെ സൈഡിലാണ് ഈ സ്വിച്ച് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്വിച്ച് ഒന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്യാം ഇവിടെ സ്വിച്ച് നമ്മൾ ഹാൻഡിൽ ബാർ നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് തന്നെ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ രണ്ട് വയർ ഉണ്ടല്ലോ റെഡും ഒരു വൈറ്റ് വയറും വരുന്നുണ്ട് അത് ഈ സ്വിച്ചിൽ നിന്ന് വരുന്ന കണക്ഷനാണ് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇട്ട് വെച്ച സ്ലീവിൽ നിന്ന് കൂടെ ഇട്ട് വെച്ച വയർ ഉണ്ടല്ലോ അതിലത്തെ കണക്ഷൻ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ റെഡ് ഈ ബ്ലാക്കിലേക്ക് അല്ല റെഡ് ഈ ബ്ലൂവിലേക്കാണ് കണക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ഈ ബ്ലൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന വയറാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് ഏത് കളർ വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം അതൊക്കെ നോർമൽ ഉണ്ടായാൽ മതി നമ്മൾ എടുക്കുന്ന കളർ ഏതാണെന്നുള്ള നോർമൽ ഉണ്ടായാൽ മതി ഇൻസുലേഷൻ ടൈപ്പ് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ചുറ്റിക്കോളൂ കേട്ടോ കാരണം ബോഡി ആയിട്ട് കോണ്ടാക്ട് വരാത്ത രീതിയിൽ നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് തന്നെ ഇൻസുലേഷൻ ചെയ്തോളൂ നമ്മളപ്പോൾ ഇതിൽ ഇൻസുലേഷൻ ടൈപ്പ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഈ സ്വിച്ചിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു വൈറ്റ് വയർ കണ്ടില്ലേ ഈ വയർ നമ്മുടെ ഹൈഡ്രജൻ ജനറേറ്ററിൻ്റെ മെയിൻ സെക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അവിടേക്ക് നമുക്കൊരു വയറും കൂടി കൊടുത്ത് ഇതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നേരെ നമുക്ക് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ സ്ലീവിൽ കൂടെ വയർ കടത്തി ഹൈഡ്രജൻ ജനറേറ്ററിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഒരു വയർ ഇടാം അങ്ങനെ 
പിന്നെ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആവുമ്പോഴാണ് അതായത് നമ്മൾ കീ ടോൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് വണ്ടി ഈ നമ്മുടെ ഈ ഹൈഡ്രജൻ ജനറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ റെഡി ആവണ്ടേന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു റിലേ വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കീം എന്നുള്ള സ്റ്റാർട്ടോ അങ്ങനത്തെ ഒരു രീതിയൊക്കെ നമുക്ക് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാട്ടോ നമ്മളിവിടെ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയാണ് വെറുതെ ഒരു സ്വിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ബാറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൊരു കണക്ഷൻ അങ്ങനെ രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിത് ക്ലോസ് ചെയ്യാം അടുത്തത് നമ്മൾ നമ്മുടെ മെയിൻ സെക്ഷനിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ് അതായത് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ വണ്ടി വെള്ളത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി റൺ ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ആക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഹൈഡ്രജൻ ജനറേറ്ററിൻ്റെ മെയിൻ സെറ്റപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബോട്ടിലാട്ടോ ഈ ബോട്ടിലാണ് ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഇലക്ട്രോളിസിസ് അതായത് ഹൈഡ്രജൻ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെള്ളത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രോളിസിസ് ഒക്കെ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് വെള്ളം നിറയ്ക്കണം വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ ടാപ്പ് വെള്ളം നിറച്ചാൽ മതി മിനറൽ വാട്ടർ ഒന്നും നിറയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലാട്ടോ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ കുറച്ച് ഉപ്പിടാണ് അതൊരു കാറ്റലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാനാണ് അതായത് റിയാക്ഷൻ ഒരു ഇലക്ട്രിക്സ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ടക്ടിവിറ്റി നടക്കണമല്ലോ ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉപ്പിടുന്നത് അപ്പോൾ ഉപ്പൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ടേബിൾ ടീസ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര ടേബിൾ ടീസ്പൂൺ ഒക്കെ ഇട്ടാൽ മതി കൂടുതലുണ്ട് ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ച് ടേബിൾ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പിടുന്ന ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നമ്മുടെ മെറ്റൽ പ്ലേറ്റുകളൊക്കെ മുങ്ങിക്കെടുക്കാൻ പാകത്തിൽ വെള്ളം നിറയ്ക്കണം കേട്ടോ അതിൽ നിന്ന് ഒരു വിധം നിറച്ച രീതിയിൽ തന്നെ വെള്ളം ഒഴിക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് സാധാരണ പൊടിയുപ്പാണ് കേട്ടോ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒക്കെ ഇട്ട് ഇട്ടാൽ മതി നമുക്ക് അത്ര അതിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഇത് നേരെ നമ്മുടെ ഇതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം ഈ ബോട്ടിൽ നമ്മൾ വെള്ളം നിറയ്ക്കണം അപ്പം ഈ ബോട്ടിൽ വെള്ളം നിറയ്ക്കുന്നത് നേരത്തെ അത്ര നിറച്ച പോലെ ഫുള്ളായിട്ട് നിറയ്ക്കേണ്ട ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളത്തിന് താഴെയൊക്കെ നിറച്ചാൽ മതി ഇതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബോട്ടിൽ എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹൈഡ്രജൻ ഇതിൽ വന്നിട്ട് ബബിൾ ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് വരും അപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു അതും ഇതും തമ്മിൽ വലിയ കണക്ഷൻ ഇല്ല അപ്പം അവിടെ ഹൈഡ്രജൻ ബ്ലോക്ക് ആവില്ല ഇവിടെ ഈ ഹൈഡ്രജൻ ബ്ലോക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ ബ്ലാസ്റ്റിങ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സെറ്റപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് ഇത് നമ്മൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് വരുന്ന ഹൈഡ്രജനിൽ ചിലപ്പോൾ വാട്ടർ പേപ്പർ ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അത് നേരെ നമ്മുടെ ഫിൽറ്ററിലേക്ക് ഇറങ്ങി പോകാണ്ടിരിക്കാനും ഇങ്ങനെ ഒരു സെറ്റപ്പ് ഉപകാരമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് വെള്ളം നിറയാം അങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ ഓടാനുള്ള നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ സെറ്റപ്പൊക്കെ ഏകദേശം കഴിഞ്ഞു ഏകദേശം അല്ല മുഴുവനായിട്ട് തന്നെ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഈ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഹൈഡ്രജൻ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഇതിന് അപ്പുറത്തെ ബോട്ടിൽ പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ബബിൾ ചെയ്യുന്ന കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം അങ്ങനെ നമ്മൾ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ ഹൈഡ്രജൻ ജനറേറ്റർ ഓൺ ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഹൈഡ്രജൻ ജനറേറ്റർ ഇന്ന് ഞാൻ അപ്പോൾ ഓൺ ചെയ്തു കണ്ടില്ലേ ഇലക്ട്രോളിസിസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി ഇതാണ് നമ്മുടെ അപ്പുറത്തെ ഈ ട്യൂബിൽ കൂടെ പോയിട്ട് അപ്പുറത്തെ ഇതിലേക്ക് എത്തുന്നത് നോക്കി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ബബിൾസ് വരാമെന്ന് കാണാൻ പറ്റും കണ്ടില്ലേ ഹൈഡ്രജൻ ഇവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് ബബിൾസ് വരുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫിൽറ്ററിലേക്ക് പോകുന്നത് എയർ ഫിൽറ്ററിലേക്ക് പോകുന്നത് എന്നിട്ടാണ് അവിടെ ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും ഫ്യൂവലും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് കത്തുന്നത് അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മൈലേജ് ഭയങ്കരമായിട്ട് മാറ്റം വരുന്നത് മുപ്പത് ശതമാനത്തോളം മാക്സിമം ഇൻക്രീസ് നമുക്ക് വരും അങ്ങനെ നമ്മൾ ഹൈഡ്രജൻ വെച്ചിട്ട് ഒരു റൈഡൊക്കെ പോയി വന്നു അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഹൈഡ്രജൻ ജനറേറ്റർ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു സെറ്റപ്പാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നില്ലേ ഇത് കാർബറേറ്റർ വണ്ടികളിൽ മാത്രമാണ് ഇത് ഒരു എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ വണ്ടികളിൽ ഇത് ചെയ്യാതിരിക്കുക കാരണം അതിൽ ഒരു ഈസി ഒക്കെ ഉള്ള കാരണം അതിൽ ഓൾറെഡി നല്ല രീതിയിൽ മൈലേജും കാര്യങ്ങളും കിട്ടാനുള്ള സെറ്റപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ട് പലർക്കും ഉള്ളൊരു സംശയമാണ് വളരെ കുറച്ച് പെട്രോൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഓടിക്കാൻ പറ്റുന്നു അങ്ങനെയല്ല